Es ist schon verrückt. Es ist absolut verrückt. Aber ich möchte euch diese Zahlen trotzdem mal um die Ohren knallen, auch wenn der neue Porsche 911 Turbo S in ganz anderen Sphären unterwegs ist, vor allem natürlich, wenn es um das Finanzielle geht. Man setzt weiterhin auf einen 3,8 Liter Boxermotor mit zwei VTG-Ladern. Aber so viel sei gesagt, der Motor ist komplett neu. Er basiert auf der neuen Motorengeneration, unter anderem zu erkennen an der neuen Saugstrecke, an der neuen Ansaugstrecke, wie er sich die Luft dann reinnimmt, auch an der symmetrischen Anordnung der zwei Turbolader, sowie an der neuen Ladeluftkühlung und dem Einsatz von Piezo-Einspritzventilen. Das Ganze hat zur Folge, dass im Prinzip jede Dimension verbessert worden ist. Das heißt, Drehfreudigkeit soll besser sein, Verbrauch soll auch besser sein. Das Ansprechverhalten soll besser sein, der Drehmomentverlauf soll besser sein und ich glaube, wenn man auf die Zahlen schaut, dann ist das relativ schnell bestätigt. Der VMAX liegt zwar weiterhin wie zuvor bei 330 km/h, aber alle anderen Werte sind verbessert, wo man eigentlich sagen müsste, wie geht das überhaupt noch? Punkt 1. Der Motor hat mehr Leistung, 650 PS, was 70 Pferde mehr sind als zuvor. Wir haben nun ein maximales Drehmoment von 800 Newtonmeter, was auch wieder 50 Newtonmeter mehr sind als zuvor. Maximal gehen dabei übrigens 500 Newtonmeter an die Vorderachse über das Verteilergetriebe. Und das heißt in Summe mit 8 Gang PDK und selbstverständlich serienmäßigem Sport Chrono flitzt diese monströse Karosserie in 2,7 Sekunden aus dem Stand auf 100 km. Und wir wissen ja aus Erfahrung, diese Werte, die Porsche da angibt, die sind ja sehr konservativ angegeben, sagen wir es mal so. Das wären in Summe übrigens zwei Zehntel schneller als beim Vorgänger. Und auf 200 km nimmt er seinem Vorgänger sogar eine ganze Sekunde ab. Und das heißt 8,9 Sekunden und dann fällt auch diese Mauer. Um diese ganze Kraft dann auf die Straße zu bringen, hat das Modell natürlich in diversen Dimensionen auch zugenommen. Das heißt, vorne über den Rädern hat er mehr Breite, das heißt aber auch hinten. Zum einen kommt das vorne durch die vergrößerte Spurweite um 42 mm. Hinten hat er fast mager nur um 10 mm zugenommen. Das heißt aber auch, man hat erstmals eine neue Mischbereifung eingesetzt. Vorne 20 Zoll Räder, hinten 21 Zoll Räder und man hat auch die gesamte Aerodynamik komplett überarbeitet. Vorne öffnet sich unter anderem nun das Bugteil. Dazu gibt es einen neuen Bugspoiler, der ausfährt pneumatisch und auch der Heckspoiler ist verbessert, erneuert worden und insgesamt haben wir einen verbesserten Abtrieb um 15 Prozent, sodass sich das gesamte Fahrzeug noch mehr in den Asphalt drückt. Davon abgesehen, für den horrenden Preis gibt es auch eine Serienausstattung, zu der man glaube ich nichts mehr weiter sagen muss. Selbstverständlich ist dabei unter anderem das PCM mit 10,9 Zoll mit dabei. Eine spezielle Sitzsteppung, die an den allerersten Turbo erinnern soll. Und wie gesagt, selbstverständlich auch Sportchrono, aber unter anderem auch das LED-Matrixlicht.